Bisma memandangi matanya, lalu berkata, Amelia, kembalilah ke Universitas Brawijaya bersamaku, kamu kena efek racun, aku bisa menyelamatkanmu. Amelia menatap untuk melihat Bisma. Amelia, apakah kamu ingin mati? Amelia menggelengkan kepalanya, tidak, aku ingin hidup, masih banyak yang harus aku lakukan. Lalu kau ikuti aku kembali ke kota Makassar. Ini adalah satu-satunya cara kamu bisa bertahan. Amelia, kamu enggan berada di sini? Yogyakarta ini tidak memiliki sanak saudara lagi. Ingatan yang ditinggalkannya mungkin hanya pengkhianatan dan pengabaian masa kecilmu. Mengapa kamu ingin tinggal di sini? Kota Makassar adalah pusat kesehatan, di mana bunga-bunga bermekaran, saya merasa kamu lahir dari sana, dan pantas berada di sana. Tinggalkan Yogyakarta bersamaku ke kota Makassar. Amelia melihat ke jalan berbintik-bintik di bawah kakinya dan berkata dengan lembut, tapi ini Tuan Henry, disinilah aku bertemu dengannya. Dengan semua kenangan tentang aku dan dia, aku tidak tega pergi dari sini. Aku tidak bisa melepaskannya, meskipun kota ini memiliki kenangan yang paling menyakitkan, tapi karena Tuan Henry, aku masih mencintai kota ini di hatiku. Karena seseorang jatuh cinta pada sebuah kota, Bisma memandang Amelia, lalu bagaimana dengan tubuhmu? Aku akan berpikir untuk pergi ke ibu kota Makassar lagi, tapi Akademisi Mahendra, jangan buang waktu untukku, aku tidak layak. Setelah berbicara, Amelia berbalik dan pergi. Bisma berdiri sendiri, melihat bayangan cantik Amelia menghilang dari pandangannya, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Henry. Amelia tidak ingin mati, dia harus hidup dengan baik, jadi ibu kota Makassar dan partainya harus dimasukkan dalam rencananya, tetapi sebelum pergi, dia harus berurusan dengan semua urusan keluarga Wijaya. Dia ingin mengungkap kebenaran tentang kejatuhan kakeknya 10 tahun yang lalu, dan akhir dari Rena juga harus ditulis olehnya. Amelia naik taksi dan pergi ke rumah Wijaya. Dia ingin bertemu kakek Wijaya. Jika dihitung sesuai waktu, kakek harus bangun hanya dalam beberapa hari. Tetapi ketika Amelia memasuki kamar, tidak ada seorang pun di tempat tidur, dan kakek Wijaya sudah pergi. Amelia dengan cepat bertanya kepada pelayan itu, di mana kakek saya? Pada saat ini, Yulia memutar pinggangnya dan berjalan, Amelia tidak perlu mencarinya. Kami telah memindahkan lelaki tua itu ke tempat lain, dan kami tidak akan membiarkanmu melihatnya lagi di masa depan. Amelia melihat ke arah Yulia dan berkata, Yulia, di mana kamu menyembunyikan kakekku? Apakah kamu bersalah karena hati nurani? Takut kakek akan bangun dan mengatakan yang sebenarnya lebih dari 10 tahun kemudian? Kebenaran, Amelia, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu jelas mendorong orang tua itu jatuh lebih dari 10 tahun yang lalu. Kami tidak membiarkanmu melihat orang tua itu demi keselamatannya. Selain itu, masalah ini dikelola oleh ayahmu sendiri. Aku menyarankanmu untuk tidak memukul lelaki tua itu dengan idemu dan cepat pergi. Kali ini nada suara Yulia sangat kencang, dan dia bersikeras agar Amelia mendorong lelaki tua itu ke bawah dan mengeluarkan perintah penggusuran. Amelia tidak terlibat lagi, dia berbalik dan turun. Pada saat ini, seorang pelayan keluar dari dapur dengan semangkuk obat di tangannya. Nyonya, sudah waktunya minum obat. Amelia melewati pembantunya. Dia berhenti dan melihat ke mangkuk obat. Kulit Yulia berubah, dia mengutuk dan turun, dan menamparkan pelayan. Pelacur kecil, yang memintamu untuk mengambil obatnya, segera ambil kembali. Pembantu itu akan menangis, Ya, Bu. Amelia melihat ke arah Yulia lagi, kali ini dengan rasa ingin tahu, Yulia, apakah kamu sakit? Nah, saya seorang dokter, biarkan saya memeriksaku. Yulia terkejut, dan seluruh orang itu mundur untuk mencegah Amelia mendapatkan denyut nadinya. Amelia, 
cepat dan pergi, jika kamu tidak pergi, aku akan meminta seseorang mengusirmu, Yulia. Kalau begitu jaga kesehatanmu, aku akan pergi dulu. Amelia pergi. Amelia meninggalkan villa, dia berhenti dan berbalik, dia hanya mencium semangkuk obat, jika dia menebak dengan benar, itu adalah semangkuk obat anti janin. Yulia sedang hamil, padahal, Zidni selalu menginginkan seorang putra. Yulia memberinya dua putri berturut-turut tetapi gagal melahirkan seorang putra. Ini selalu disayangkan bagi Zidni. Di luar dugaan, Yulia sudah begitu tua, dan sekarang usianya hampir 50 tahun, ia sedang mengandung anak ketiga. Dapat dilihat bahwa Yulia sangat peduli pada anak ini, mungkin karena dia takut dia akan menghancurkannya, dan dia tidak ingin dia tahu. Tidak heran keluarga Wijaya begitu pendiam selama periode ini. Sepertinya mereka semua ingin melahirkan seorang putra untuk diserahkan. Dengan ding, ponsel Amelia berdering dan dia menerima WhatsApp. Bella mengirim foto langsung dan bertanya, Amelia, saya bertemu seseorang saat mengunjungi mal. Apakah ini ayahmu? Amelia mengklik foto itu. Benar-benar Zidni, tapi dia tidak sendiri. Ada sosok muda dan cantik di sampingnya. Dia terlihat sangat familiar. Amelia mengingatnya, ternyata itu sebelum Yasmin, pacarnya Zuno Everilia. Zidni membawa Zuno Everilia ke pusat perbelanjaan. Zidni memiliki tas besar dan tas kecil. Sepertinya dia menggesek banyak kartu. Zuno Everilia memeluknya dengan penuh kasih sayang. Amelia agak sibuk selama ini dan tidak punya waktu untuk mengurus Zidni. Dia tidak menyangka kehidupan Zidni begitu tentram, nyaman dan memiliki kekasih. Amelia menjawab, Bella, terima kasih, kamu benar-benar memberi saya kejutan. Setelah mematikan WhatsApp, Amelia melakukan panggilan, dan segera panggilan di ujung lain terhubung. Suara lembut dan menawan usi terdengar, Amelia, kenapa kamu berpikir untuk memanggilku, aku memberitahumu sesuatu yang menarik. Yulia sedang hamil, dan Zidni masih membesarkan Zuno Everilia sebagai kekasihnya. Begitu menakjubkan, hati gosip usi menyala, Amelia, apa yang ingin kamu lakukan, bekerja sama dengan Zuno Everilia itu, musuh adalah teman. Amelia menggelengkan kepalanya, Zuno Everilia itu bukan orang baik dan tidak cukup untuk menjadi sekutu kita. Sekarang setelah kita memiliki posisi tawar, kita dapat mengambil inisiatif untuk membunuh mereka secara tiba-tiba. Meskipun Yulia telah melakukan banyak kejahatan, anak dalam perutnya adalah anak yang tidak bersalah. Hidup, saya tidak ingin melakukannya, mari kita tunggu pertunjukan yang bagus. Oke Amelia, aku mendengarkanmu, kamu seharusnya menyatukan keluarga Wijaya ini. Di keluarga Wijaya, Yulia menegur pembantunya dengan keras, dan kemudian meminum obat anti janin selagi masih panas. Saat ini, panggilan datang dari Rena. Yulia dengan cepat menyambung, Hei, Rena, Bu, mohon minum obat anti janin tepat waktu. Kelahiran ini sangat penting. Ayah selalu menginginkan seorang putra. Saya dulu menemukan obat yang sangat berguna untuk melahirkan seorang putra. 9% dari kelahiran di perutmu adalah anak laki-laki. Selama kamu melahirkan anakmu dengan selamat, Amelia tidak akan bisa mengguncangmu tidak peduli bagaimana dia bertarung. Mendengarkan nasihat Rena yang tak pernah terpuaskan, Yulia meletakkan tangannya di perutnya dan tersenyum bahagia, Rena, jangan khawatir, aku minum obat anti janin tepat waktu. Saya pasti akan melahirkan anak ini. Ngomong-ngomong, Bu, apakah ayah ada di rumah? Apakah dia tinggal bersamamu? Ketika dia berbicara tentang ini, Yulia diam, sekarang dia telah dipukuli ke dalam istana yang dingin oleh Zidni. Tidak peduli seberapa keras dia, Zidni tidak tertarik padanya dan keduanya sekarang berpisah. Dia tidur di ruang kerja pada malam hari dan tidak pernah pergi ke kamarnya. 
Zidni tidak seperti ini di masa lalu, selama dia melayani dengan sepenuh hati, Zidni masih sangat bahagia. Rena, ayahmu tidak bermoral. Dia sering tidak pulang selama beberapa hari ini. Dia tidak kembali tadi malam, dan dia tidak menatapku dengan baik, keluh Yulia. Bu, ayah pemarah dan itu normal. Dia tidak tahu bahwa kamu hamil. Ia akan senang saat mengetahui bahwa kamu hamil. Ini akan menjadi ulang tahun ayah dalam beberapa hari. Kamu bisa menanggungnya selama beberapa hari lagi dan memberi ayah banyak kejutan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.